mici pentru cei mici. Mica sirenă În adâncurile albastre se afla Palatul Regelui Mării. Neasemuit de frumos, era făcut din coral și scoici, cu perle strălucitoare. Regele Mării avea șase fiice, toate cântau cu o voce îngerească. Dar cea mai mică dintre ele era desăvârșită. Ca și surorile ei, mica sirenă nu avea picioare, ci o coadă de pește. Cât era ziua de mare, ea se juca prin palat și înnota cu prietenii ei pești. Când a împlinit 15 ani, i s-a permis să înnoate la suprafața mării ca să vadă lumea de acolo. De câte ori surorile ei mai mari se întorceau de acolo, mica sirenă le asculta poveștile despre oameni și tânja să vadă locurile acelea cu ochii ei. În cele din urmă, a venit și ziua ei de naștere și a putut să meargă la suprafața mării. Primul lucru pe care l-a văzut a fost o corabie mare. La bordul ei, oamenii dansau și se veseleau. Sărbătoreau ziua de naștere a unui prinț care împlinea 16 ani, Mica sirenă nu-și putea lua ochii de la chipeșul tânăr. Dintr-o dată însă a izbucnit furtuna. Valurile s-au ridicat în alte precum munții și au despicat catargul corabiei. Prințul a fost aruncat în valuri, iar mica sirenă l-a văzut scufundându-se. Atunci a coborât în adâncuri, l-a prins și l-a adus la suprafață, având grijă să-i țină mereu capul deasupra apei. Apoi mica sirenă l-a dus până pe plajă și l-a lăsat acolo, iar ea s-a ascuns după niște stânci să vadă ce se întâmplă. În curând, o fată s-a apropiat de prinț și i-a îngrijit rănile. Prințul i-a zâmbit recunoscător, crezând că ea era cea care îl salvase. Când mica sirenă s-a întors în palatul tatălui ei, nu se mai putea gândi decât la chipeșul prinț. Tânja să fie alături de el, pe uscat, Disperată, mica sirenă a mers la vrăjitoarea mării, cerându-i o vrajă ca să poată trăi pe uscat. Îți voi da o licoare ca să scap de coada de pește și să ai picioare ca oamenii. Însă la fiecare pas vei simți dureri cumplite, ca și cum ai călca numai pe cioburi. Iar în schimbul acestei licori, îmi va trebui să-mi dai în vocea ta. Mica prințesă ar fi făcut orice ca să fie alături de prinț, așa că vrăjitoarea i-a dat licoarea. Nu uita! Odată ce devii om, nu o să te mai poți întoarce la tatăl și surorile tale să fii iar sirenă! După cum îi spusese vrăjitoarea, mica sirena a ieșit pe plajă și a băut licoarea. După câteva clipe a leșinat, iar coada de pește i s-a transformat în picioare omenești. Când s-a trezit, prințul era lângă ea. A întrebat-o cine e și de unde vine, însă fata nu mai avea voce ca să-i vorbească. Chiar dacă era mută, prințul s-a atașat foarte tare de misterioasa străină. El și mica sirenă străbăteau grădinile parfumate și dansau în fiecare seară în palat. Așa cum spusese vrăjitoarea, la fiecare pas mica sirenă simțea dureri ca și cum ar fi călcat pe sticlă. Dar nu se gândea la asta. Alături de prințul pe care îl iubea era fericită. Apoi a venit ziua când prințul a anunțat că e îndrăgostit. Dar nu de mica sirenă, ci de fata pe care o credea salvatoarea lui. Când prințul s-a căsătorit, i-a frânt inima micii sirene. Ea a mers pe plajă și a plâns tăcută. Atunci, din ape au apărut surorile ei, care i-au cântat ca soaline. Cât de dor era micii prințese să înnoate alături de surorile ei. Atunci ele i-au spus că dacă lucidea pe prinț, ar fi putut să redevină sirenă. Dar micuța nu se îndura să-i facă rău. Așa că lacrimile ei au curs mai departe în mare până când ea însăși s-a transformat în spumă. Și așa, durerile micii sirene au trecut pentru totdeauna. Traducerea așadar.